హాయ్ నేను డాక్టర్ జీపీ విసుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ సో ఈరోజు మనం విటమిన్ డి ఏంటి అసలు మనకి విటమిన్ డి అందరికీ తెలిసిందే అది మనకి సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయితే మనకి ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అయితే విటమిన్ డి వస్తుందని చెప్పి మన అందరికీ తెలుసు కానీ చాలా డౌట్స్ ఏంటంటే చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు ఏ టైంలో మనం ఎండలో నుంచోవాలి ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి ఎంతసేపు నుంచోవాలి ఇలా చేస్తే మనకి ఎంత విటమిన్ డి వస్తుంది అని చెప్పి చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు అన్నమాట ఇక్కడ ఈ విటమిన్ డిని మనం సన్షైన్ వైటమిన్ కానీ లేకపోతే సన్లైట్ వైటమిన్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే మనం సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి విటమిన్ డి వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని సన్లైట్ కానీ సన్షైన్ వైటమిన్ కానీ అంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు అసలు ఏం జరుగుతుంది మనకు అసలు సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయితే మనకి విటమిన్ డి ఎలా తయారవుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి ఈ సన్లైట్లో మనకి అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఉంటాయి మీకు అల్ట్రావైలెట్ రేస్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది ఈ అల్ట్రావైలెట్ రేస్లో కూడా అల్ట్రావైలెట్ ఏ యూవీఏ అంటాము అల్ట్రావైలెట్ బి రేస్ అల్ట్రావైలెట్ సి రేస్ ఈ టైపు మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఉంటాయి మనకి ఇందులో ఇంపార్టెంట్ అల్ట్రావైలెట్ రే ఏంటంటే అల్ట్రావైలెట్ బి అనమాట సో యూవీబి అల్ట్రావైలెట్ బి రేడియేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మనకి చర్మాన్ని తాకినప్పుడు మనం చర్మంలో సెవెన్ డిహైడ్రో కొలెస్ట్రాల్ అనే ఒక పదార్థం ఉంటుంది సో అది సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు సన్లైట్ అంటే నేను ఇక్కడ నుంచి సన్లైట్ అని అంటే అర్థం అల్ట్రావైలెట్ బి రేస్ అనమాట దానికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఈ సెవెన్ డిహైడ్రో కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఈ వైటమిన్ ప్రీ వైటమిన్ డి అంటాం అనమాట అంటే వైటమిన్ డి కాదు ప్రీ వైటమిన్ అంటే తర్వాత ఇది వైటమిన్ డి కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది మన శరీరంలో సో ప్రీ వైటమిన్ డి కింద ఈ సెవెన్ డి హైడ్రో కొలెస్ట్రాల్ కన్వర్ట్ అవుతుంది అన్నమాట సో మరి కానీ ఇప్పుడు ఈ ఈ ఎండ ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో చూస్తే దాదాపు అరవై నుంచి డెబ్భై శాతం మంది పబ్లిక్లో ప్రజల్లో ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ కనిపిస్తుంది సరే అందరూ మనది ఇండియాలో ఎండ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ అందరికీ ఈ ఈ వైటమిన్ డి సఫిషియంట్గా ఉండాలి కదా మరి ఇంతమందిలో వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఎందుకు వస్తుందని చెప్పి క్వశ్చన్ అంటే అసలు ఇందులో చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏ టైంలో మనం ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యాం ఎంతసేపు ఎక్స్పోజ్ అయ్యాం ఏ సీజన్లో ఇప్పుడు మనకి వింటర్ సీజన్లో మనకి అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషను డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఉంటుంది సమ్మర్లో డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఉంటుంది సో ఏ సీజన్లో మనం ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యాం మన ఆల్టిట్యూడ్ని బట్టి మీరు ఎక్కువ హై లెవెల్లో ఉంటున్నారా లేకపోతే కిందకు ఉంటున్నారా ఇప్పుడు బేస్ లెవెల్లో బాగా కిందకు ఉంటున్నారా అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనకి అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఎంత ఎక్స్పోజ్ అయ్యాం అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది లాటిట్యూడ్స్ అంటాం లాటిట్యూడ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి మన భూమిని తీసుకున్నట్లయితే ఈ భూమికి ఈక్వేటర్ భూమధ్య రేఖ అంటాం కదా ఈ భూమధ్య రేఖకి పైకి వెళ్ళే కొద్ది దాన్ని లాటిట్యూడ్స్ అంటాం ఈ లాటిట్యూడ్స్ని టెన్ డిగ్రీ లాటిట్యూడ్స్ ట్వంటీ డిగ్రీ థర్టీ డిగ్రీ లాటిట్యూడ్స్ సో మీరు నివసించే ప్రదేశాన్ని బట్టి కూడా మీకు ఎంత అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది అనేది కూడా ఉంటాయి అనమాట ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ దీంతోపాటు పొల్యూషన్ ఎలా ఉంది ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉంటే మనకి అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో పొల్యూషన్ ఉన్న ప్రాంతంలో మీరు ఉంటుంటే మీకు విటమిన్ డి తక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఏజ్ని బట్టి ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరవై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళల్లో నేను చెప్పాను కదండి స్కిన్లో ఈ సెవెన్ డి హైడ్రో కొలెస్ట్రాల్ అనే పదార్థం ఉంటుందని అది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అదే యంగ్ పేష యంగ్ పీపుల్లో ఈ సెవెన్ డి హైడ్రో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో యంగ్ పేషెంట్స్లో విటమిన్ డి ఎక్కువగా తయారవుతుంది అదే పెద్దవాళ్ళల్లో విటమిన్ డి తక్కువగా తయారవుతుంది సో ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వలన మనకి ఈ విటమిన్ డి వేరియేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఏ టైంలో ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి అనేది మనం చూస్తే ఒక యాంగిల్ ఉంది దీని పేరు ఏంటంటే జెనిత్ యాంగిల్ అంటాం జెడ్ఈఎన్ఐటిహెచ్ జెనిత్ యాంగిల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి సన్ రేస్ మనకి ఏ యాంగిల్లో త తగులుతున్నాయి ఈ యాంగిల్ ప్లస్ వర్టికల్ ఇమాజినరీ వర్టికల్ని ఆ జెనిత్ యాంగిల్ అంటాం అనమాట ఇవి ఈ యాంగిల్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్ది మనకి అల్ట్రావైలెట్ రేస్ చాలా తక్కువగా తగులుతాయి అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ టైంలో 
ఈ జనిత్ యాంగిల్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువలన ఏంటంటే మార్నింగ్ టైంలో ఈ అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ తక్కువగా ఉంటాయి సో మార్నింగ్ టైంలో మీరు సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా కూడా విటమిన్ డి తయారయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అదేవిధంగా మూడు గంటల తరువాత కూడా ఈ జనిత్ యాంగిల్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దానివల్ల కూడా మూడింటి తరువాత ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అయినా కూడా మీకు విటమిన్ డి తయారయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి సో అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం ఉదయం పది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు మనం ఈ సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయితే అప్పుడు ఈ సన్ డైరెక్ట్గా మనం చర్మం మీద పడి మనకి విటమిన్ డి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ జెని తాంగిల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి నార్తన్ హెమిస్ఫియర్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ అంటే అటువైపు నార్త్ పోలు సౌత్ పోల్ వైపు ఎక్కువగా నేను ఇందాక లాటిట్యూడ్స్ అని చెప్పాను కదండి ఈ లాటిట్యూడ్స్ ఏంటంటే ఈ థర్టీ డిగ్రీస్ అండ్ అబౌవ్ ఉండే లాటిట్యూడ్స్ పైన ఉండే వాళ్ళకి ఈ జెని తాంగిల్ అనేది అసలు దాదాపు చాలా ఆబ్లిక్గా ఉంటుంది అంటే ఎక్యూట్గా ఉండదు అనమాట స్ట్రైట్గా పడదు ఈ సన్లైట్ అనేది వీళ్ళకి ఏంటంటే వింటర్ టైం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది దాదాపు వీళ్ళకి ఏంటంటే సంవత్సరంలో ఆరు నెలల పాటు వీళ్ళకి ఈ సన్ ఎక్స్పోజర్ ఉండనే ఉండదు అందువలన వీళ్ళల్లో విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అందుకే చెప్పింది మనం నివసించే ప్రదేశాన్ని బట్టి కూడా మనకి ఈ స్కిన్ సన్ రేస్ నుంచి ఈ వైటమిన్ డి తయారయ్యే దాని మీద ఎఫెక్ట్ ఉండడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకోటి పొల్యూషన్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు పొల్యూషన్ ఇప్పుడు ఎయిర్ పొల్యూషన్ చూస్తే మనకి ఈ పొల్యూషన్లో ఈ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ అంటే అందులో ఉండే ఈ కెమికల్స్ చూసినట్లయితే ఈ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఈ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ అనేవి చాలా కామన్గా ఈ పొల్యూటెంట్స్ మనం చూస్తాం మన ఎయిర్ పొల్యూషన్లో ఈ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఈ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఈ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే అనమాట సో అందువల్ల ఏంటంటే పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో మన చర్మానికి ఈ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ చాలా తక్కువగా తగులుతాయి సో దానివలన మనకి విటమిన్ డి సరిగా తయారు కాకపోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకోటి మూడోది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ మన స్కిన్ కలర్ని బట్టి కూడా మనకి అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఎంత అబ్జార్బ్ అవుతాయి అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డార్క్ కలర్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ డార్క్ కలర్ ఎందుకు వస్తుంది ఈ మెలనిన్ అనే ఒక పదార్థం ఉంటుంది అంటే మెల మెలనిన్ అనే పదార్థం వల్ల మన స్కిన్ కలర్ డార్క్గా అవుతుంది అనమాట ఈ మెలనిన్ అనేది ఈ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఈ వైటమిన్ డి తక్కువగా తయారయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో డార్క్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఇవి మనకి సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా కూడా సో వైటమిన్ డి తక్కువగా తయారయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అదే ఫెయిర్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఫెయిర్గా ఉన్న వాళ్ళకి సో వైటమిన్ డి ఎక్కువగా తయారయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట మనం ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాం ఓల్డ్ ఏజ్లో ఈ సెవెన్ డి హైడ్రో కొలెస్ట్రాల్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది యంగ్ పీపుల్లో ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల ఏంటంటే ఈ యంగ్ పీపుల్లో ఈ వైటమిన్ డి ఎక్కువగా తయారవుతుంది మనకు సన్కి ఎక్స్పోజ్ అయితే ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే చాలామంది ఇప్పుడు మన ఇంట్లో కూర్చొని సన్ తగులుతుంది అని చెప్పి అనుకుంటారు ఈ అద్దాలు మూసేసి కంప్లీట్గా కూర్చుంటా ఉండి ఉంటారు సో ఈ అద్దాలు కానీ ఈ ప్లాస్టిక్స్ కొన్ని ఈ పేపర్స్ ఈ ప్లాస్టిక్స్ ఉంటాయి కదండి ఇవన్నీ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి అనమాట సో అందువలన మీరు ఈ సన్లో ఇప్పుడు అద్దాలు అడ్డంగా పెట్టుకొని మీరు ఎండలో కూర్చున్నా కూడా మీరు అల్ట్రావైలెట్ రేస్కి ఎక్స్పోజ్ కారు సో దీనివల్ల మీరు వైటమిన్ డి సరిగా తయారవ్వదు అనమాట సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట సో మనం ఈ ఎండకి మనం ఎక్స్పోజ్ అయితే వైటమిన్ డి తయారవుతుంది కానీ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం సరైన టైంలో సరైన డ్యూరేషన్ అంటే ఇంతసేపు మనం ఎండలో ఉంటే మనకి వైటమిన్ డి ఎక్కువగా తయారవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి